ഏഞ്ചൽസ് എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ആ ചാനൽ ബ്ലഷ് വിത്ത് ആഷ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ബ്ലോഗ് മസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് മസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുഡ് വെയർ കളക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്റെ ഫേസ് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആണ് ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് വേറെ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇടാനുള്ള ശക്തി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് വെയർ കളക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ആകെ ഇൻട്രോലും എക്സിറ്റിലും അല്ല ഔട്ടറിലും മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം ആൻഡ് ഫുഡ് വെയർ കളക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെരുപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫുഡ് വെയർ കളക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ മുഴുവനും ചെരുപ്പാണെന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കാണാൻ വലിയ സത്യം ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ഒരു കണക്കിനാണ് പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ചെരുപ്പുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതും ഒന്ന് രണ്ട് ചെരുപ്പ് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെരുപ്പ് ഞാൻ എടുക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ സത്യം അപ്പോൾ ഫുഡ് വെയറും എൻ ഞാനൊരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഫുഡ് വെയർ ക്രേസ് ഉള്ള ആൾ അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അടിയുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഫുഡ് വെയറിനോടൊന്നും വലിയ എനിക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കാലിനൊരു ആർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ കാലിൻ്റെ ഈ കാലിൻ്റെ ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കാലിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ആർച്ചില്ലേ അയ്യോ കാലും മുഴുവൻ എടുക്കാം അത് എനിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാറ്റഗറി ചെരുപ്പുകൾ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാല് വേദന എടുക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഓർത്തു എനിക്ക് ഹീൽസ് ഇടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഹീൽസ് ഇടുമ്പോഴാണ് ആർച്ച് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവണത് സോ ഞാൻ അപ്പോൾ കുറേ നാൾ ഫ്ലാറ്റ്സിലും ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് നാൾ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ ചൂടുവളത്തിലൊക്കെ വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂൾ കോളേജ് കാലത്തൊന്നും കോളേജ് ഓഫീസ് കാലത്തൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഹീൽസ് ഇട്ട് ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ ഹീൽസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഹീൽസ് ഇടുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊന്നും പോകത്തില്ലായിരുന്നു ചെരുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഇടുവുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഹീൽസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഹീൽസിലേക്ക് കടന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പൊക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഹീൽസ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചെരുപ്പിനോട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്രേസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെരുപ്പുകളാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ആ ചെരുപ്പുകളോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഓരോ ഏജിലും ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചെരുപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷൂ ഫുഡ് വെയറിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വലിയ സഞ്ചി കണക്കിന് ചെരുപ്പുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഫുഡ് വെയറും ഞാനുമായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇൻട്രോ പറഞ്ഞാൽ അധികം വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല എല്ലാം പുതിയ ചെരുപ്പൊന്നും അല്ല വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെരുപ്പുകളും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഇനി ഒത്തിരി സംസാരിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് ലെറ്റ്സ് കെ എന്റെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെരുപ്പ് കാണിക്കുന്നത്
പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ ചെരുപ്പുകളുടെ പേരൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് ഷൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാധനം പംപ്സ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഇതിന് വേറെ കളർ എന്തോ ബ്ലാക്കും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ടാൻ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെരുപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതിന് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത് ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വാങ്ങിയതാണ് റീസെൻ്റ്ലി വാങ്ങിയതാണ് ഇത് ഞാൻ പുറത്തിട്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് ഇത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ടാൻ കളർ എനിക്ക് ഒരു ചെരുപ്പിലും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ കുർത്തയുടെ കൂടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു ചെരുപ്പ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ചെരുപ്പുകളെല്ലാം സുഡിയോ എന്ന് വാങ്ങിയതാണ് സുഡിയോയിലും അമേസിംഗ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെരുപ്പ് വന്നിട്ട് കിറ്റൺ ഹീൽസ് എന്നാണെന്നോ ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ ചെരുപ്പ് വന്നിട്ട് മറ്റേ ആനിമൽ പ്രിൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ചെരുപ്പാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ബാലൻസ് പോകലുണ്ട് ബറ്റ് സ്റ്റിൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ചെരുപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ സുഡിയോ ഒന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഇതിന് എന്തോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സംതിങ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് സുഡിയോയിൽ എനിക്ക് എപ്പോൾ പോയാലും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് വെയർ കേട്ടോ ബിക്കോസ് അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയും നല്ല പ്രൈസ് റേഞ്ച് കുറവാണ് ഇതും ഞാൻ സുഡിയോ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു ചെരുപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഹീൽസ് അങ്ങനെ നടക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വായിത്തോന്നിയൊക്കെ പറയാണ് എന്തായാലും ഇത് സൂപ്പർ 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 കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പാണ് സുഡിയോ എന്ന് വാങ്ങിച്ച ചെരുപ്പുകൾ വൺ ഓഫ് ദി കംഫർട്ടബിൾ ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനും അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ എനിക്ക് മറ്റേ ഈ സ്റ്റഡ്സ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് എനിക്ക് സ്റ്റഡ്സ് വരുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീഷോ എന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഷൂസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്റ്റഡ്സ് നല്ല രസമാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ സുഡിയോ എന്ന് വാങ്ങിച്ച ബൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുന്നേ മീഷോ എന്നൊരു ബൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റണേ അടുത്തത് കളഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഭയങ്കര കാലുവേന വരും പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇതിട്ടിട്ടാണ് റീസെൻ്റ്ലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈക്ക് ഔട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയത് നമ്മൾ പാർട്ടി ഫുൾ പാർട്ടി ഡാൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത്രയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഒരു തുളി പോലും ദൈവം സഹിച്ച് കാലുവേന വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇവരുടെ ബൂട്ട്സ് കേട്ടോ ഇതിന് അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വേർത്ത് എവ്രി പെന്നി എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല സാധനം അതിൻ്റെ ടാൻ കളറും ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചെരുപ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് അത്ര ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ ചെരുപ്പിന് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പാണ് ഇത് ഞാൻ സുഡിയോ എന്ന് വാങ്ങിച്ച സ്ലൈഡർ ആണ് ടു നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പിന് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ബാലിയിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഫുള്ള് ട്രിപ്പ് എല്ലാ ഡ്രസ്സിനോടും ഈ ഒരു ചെരുപ്പാണ് കേട്ടത് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി നടന്നാലൊക്കെ കാലുവേനും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഫുൾ ട്രിപ്പ് എനിക്ക് ഈ ചെരുപ്പ് കാരണം ഒരു തുള്ളി പോലും കാലുവേന എടുത്തില്ല ഈവൻ എൻ്റെ ഷൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂസ് വരെ എനിക്ക് കാലുവേന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ദിസ് വാസ് മൈ ലൈഫ് സേവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് സ്ലൈഡേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ വേറെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പേർപ്പിൾ സ്ലൈഡർ ഒരു പിങ്കും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ സ്ലൈഡറും ഇപ്പോൾ മുന്നേ കാണിച്ച ആ ഒരു ബേജ് സ്ലൈഡറാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഇതും ഞാൻ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ തഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബിക്കോസ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എപ്പോഴും
ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഈ മീഷോ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇതും ഇതും സാറയുടെ ഒരു ഡ്യൂപ്പാണ് കേട്ടോ സാറയുടെ ഓ നമ്മൾ സെയിലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്ഥിരം നോക്കണ ടൈപ്പാണ് ഇത് പക്ഷേ സാറയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹീലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഇത്തിരി ഹീല് കുറവ് ആൻഡ് ഓൾസ് ഇതിൻ്റെ ഹീൽ വന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഹീലാണ് കേട്ടോ ഈ ചെരുപ്പിൻ്റെ എൻ്റെ ഞാൻ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്നും വളയും പക്ഷേ ഹീല് പൊട്ടുവേ ചെരുപ്പ് ഒടിയൊന്നും ചെയ്യില്ല ആ ഒരു സോളിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി ഒരു ഇച്ചിരി കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹീല് കണ്ടു അത് അങ്ങനെ സൈഡിലേക്കായി പോകും അത് ഞാൻ മറ്റേ ആ നമ്മൾ മറ്റേ ഹണി റോസിൻ്റെ ഇവൻറ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതായിട്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം വളഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതും മീഷോ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ റെഡ് ഷൂസാണ് എനിക്ക് റെഡ് ഷൂസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊതികാരം ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതും ഭയങ്കര സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നുമല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലുക്കിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇടാം എനിക്ക് മനസ്സിലാന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല ലുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ചക്കറയാണ് ഈ ചെരുപ്പ് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രോക്സിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ചെരുപ്പിന് ആൻഡ് നല്ലൊരു നല്ല റെഡ് അല്ലേ ഒരു നല്ല ഹോട്ട് ലുക്കുള്ളൊരു ലുക്കായിട്ടുള്ളൊരു റെഡ് ചെരുപ്പാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മീഷോ എന്ന് വാങ്ങിച്ച റെഡ് കളർ ചെരുപ്പ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മളിട്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഞാൻ മീഷോ എന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇട്ട ഒരു ചെരുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ വൈറ്റ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഏത് ഡാൻസ് റീൽസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ എത്തനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഇതിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് ടാഗ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മതിയായി അവസാനം ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ചെരുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള റിയലൈസേഷനിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഈ ചെരുപ്പ് പത്തിര മുന്നൂറോ നാനൂറോ രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ചെരുപ്പിനും കിട്ടില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം റഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെരുപ്പ് വന്നിട്ട് സാറയുടെ ഡ്യൂപ്പാണ് ഈ ഒരു ചെരുപ്പും നമുക്ക് എൻ്റെ ബോ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതും അങ്ങനെ സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ലുക്ക് ലുക്കിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇച്ചിരി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മളിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരി നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇത്തിരി കാലൊക്കെ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെരുപ്പാണ് പക്ഷേ ലുക്ക് വൈസ് അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ കുറേ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹോട്ട് പിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ വാങ്ങിച്ച ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷൂസ് ഞാൻ പിന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫോട്ടോസ് ഇതിലൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും ഹീൽസ് ഉള്ളതാണ് ഭംഗി ബിക്കോസ് സ്റ്റഡ് പോയിന്റ് ഷൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ്സിന് ഒരു ഡിപ്പ് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഒക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ചെരുപ്പിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ മോർ ദാൻ ഇയർ ആയി എന്തോ വളരെ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മീഷോ എന്ന് വാങ്ങിച്ച മെജോറിറ്റി ചെരുപ്പുകൾക്ക് അപ്പോൾ മീഷോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ എപ്പോഴോ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു പാർട്ടി വെയർ ചെരുപ്പാണ് ഇതിന് ഞാൻ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ തൗസ് തൗസൻഡ് അല്ല നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്തായാലും കൊടുത്തു വെൽവെറ്റിൽ ഫുള്ളും സ്റ്റോൺസ് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പാണത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റേറ്റ് എന്തോ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനും അനുവും കൂടി കുറേ ചെരുപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫറിൽ എന്തോ അവർ വില കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് തന്ന ചെരുപ്പ് അടിപൊളി ചെരുപ്പാണേ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചെരുപ്പ് ഇതും ഗോൾഡൻ നമ്മുടെ എത്തനിക് സാരിയുടെ കൂടെ സൽവാറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചെരുപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതും ഞാൻ കുറേ തവണ ഫംഗ്ഷൻസിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓണം സ
ഇതും എനിക്ക് അവർ അയച്ചു തന്ന ചെരുപ്പാണ് ഇതും നല്ല ചെരുപ്പാണ് ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് അയച്ചു തന്നത് രണ്ട് ചെരുപ്പും പക്ഷെ മറ്റേൻ്റെ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ മേ ബി ഇത്ര പോയിൻറ്റി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല മേലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കാരണം അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല സ്റ്റൈലിക്കൻ സ്റ്റൈലിഷൻ ഷേക്കാനുള്ള ചെരുപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ചെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചെരുപ്പ് അവരുടെ പേജിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്ന നല്ല രസമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചെരുപ്പാണിത് ഇനി ഉള്ളത് എൻ്റെ ഷൂസുകളാണ് ഇത് ഞാൻ ബാലിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ നടത്തത്തിനും ഓട്ടത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ ആരിഡാസിൻ്റെ ഷൂസാണ് ഇതിനും അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും ആയില്ല ലെസ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് മിന്ത്രയിൽ എന്തോ ഓഫർ ഉണ്ടായിട്ട് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ഷൂസൊക്കെ പത്ത് ഏഴായിരം പതിനായിരം രൂപയൊന്നും കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നാറില്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അത്രയും ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങി ഇത് പൂമയുടെ ഷൂസാണ് ഇതെനിക്ക് പിങ്ക് ചേച്ചി തന്നതാണ് പിങ്ക് ചേച്ചിയുടെ കാലം എന്നെക്കാളും ഭയങ്കര കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കകത്ത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ചെറുതായിപ്പോയി പക്ഷേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ പിങ്ക് ചേച്ചിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം പക്ഷേ കാല് വലിയ ഒരു അനിയത്തിയുള്ള ചേച്ചി എന്തിനാണ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആ ആവശ്യകത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതെനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നതാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് അടിപൊളി ഷൂസാണ് അതിൻ്റെ കളറും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ ഷൂസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ മീഷോ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഷൂസാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സംതിങ് ഉള്ളൂ ഈ ഷൂസിന് അടിപൊളി ഷൂസാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഷൂസായിരുന്നു പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് മീഷോയിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഷൂസ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള നല്ല ചങ്കി സാധനം നല്ല മറ്റേ കൊറിയൻ സാധനം ഷൂസൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതും നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഷൂസും പിന്നെ എന്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഷൂസ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ജിം ഷൂസാണ് ഈ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് ഇതാണ് പൂമയുടെ ഷൂസ് ഇതും ഭയങ്കര ഓൾഡാണ് ഒരു നാല് വർഷമെങ്കിലും പഴക്കം ഉണ്ടാകും ഈ ജിം ഷൂസിന് ഇതിന് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഷൂ മാറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ടൈം ആയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തുടച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തേച്ച് മിനിക്കാനും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഷൂ ഫുഡ് വെയർ കളക്ഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഹാപ്പി ഡാൻസ് ആണ് ഒക്കെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടാ സന്തോഷം ഇത്രയും ചെരുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഡാൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് വെയർ കളക്ഷൻ അപ്പോൾ ലിങ്ക്സ് ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക്സ് ഞാൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക്സ് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് ഓഫ് മീഷോ ഒക്കെ ആ സെയിം വീഡിയോൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു കൊണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫുഡ് വെയർ കളക്ഷൻ വളരെ ചെറിയ ഫുഡ് വെയർ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സി ആൺ മൈ നെക്സ